ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞೆ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯೆ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವೆದರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಬಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಟು ಅರ್ಲಿ ಥರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮದುವೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದು ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಬೇಗನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಭೋಗ ಜೊತೆ ಸೇರಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬಿ ಪಿ ತೊಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಮತೋಲನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಜೆತನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗಾಡ್ಬೋದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದೇ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡವಾಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಆರಂಭಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಎಸ್ ವಿಮೆನ್ ಫೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೇಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಳ ಓವರಿ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಲಿ
ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಲಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲದು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಲಿನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ದಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತರ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಏಜ್ ಮೂವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ದಂಪತಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲೇ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ ಬೇಡ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಾದರೂ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಂಪತಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಐವತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ಬೇಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೂತು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಅರ್ಥ
ಹೀರೋಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಮೆನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ